Attaque, attaque directe. On va le faire donc sur deux voiles et puis tu, bah soit tu coupes, soit tu mets... On va voir, on va voir comment ça se goupille. Il faut une rallonge, j'ai pensé à prendre la rallonge normalement. Voilà, c'est ça. Déjà une partie. Attends, on va essayer ici, c'est ça Ouais, c'est très bien. Il n'y a jamais de pression. <rire> Bonjour à tous, le printemps est arrivé en Bretagne, c'est le moment de se mettre ou de se remettre à l'eau. Et aujourd'hui, on va voir comment bien gréer sa voile. Un peu plus de la musique. Alors, pour bien gréer sa voile, deux cas de figure. À partir d'une voile neuve, donc ici j'ai ma nouvelle voile Sea Lion 5 mètres. Et généralement, déjà sur la housse, on peut voir qu'il y a les specs qui sont indiqués. Cela va nous servir pour préparer son mât, sa rallonge et son wishbone. On va sortir la voile de son sac. C'est neuf. Donc, généralement, dans une voile neuve, on a toujours un petit peu d'accessoires pour tout tenir en place. Ici, hop, on va la dérouler, on fait attention à ce qu'il n'y ait rien qui puisse endommager la voile. Donc on la met bien à plat sur un, un endroit sécurisé. Sur la housse et en bas de la voile, généralement, on a les specs qui sont indiqués. Donc là, on est sur une voile Sea Lion avec un guindant. Le guindant, c'est la partie où on va loger le mât qui est assez droit. Donc c'est une voile qui va tolérer beaucoup de différences. N'importe quel mât, 4 mètres, 4 30 et toutes les rigidités. Donc là, c'est un petit peu triché parce que c'est mon matériel. Donc mon mât est prêt. Je vais donc présenter le mât qui va avec la voile. Donc on va bien veiller à bien emboîter son mât et surtout on va faire attention une fois qu'il sera dans la voile avant d'étarquer qu'il n'ait pas bougé au moment où on va insérer la voile dans le mât. On part du bas et on glisse le mât dans son fourreau. Simplement. On va faire un petit mouvement d'accordéon. Donc c'est là où ici vous voyez on pourrait avoir tendance si on ne fait pas attention à déboîter le mât. D'accord Donc on va bien veiller une fois que la voile est parfaitement installée en ce haut. On vient de checker en haut, ici. Voilà. Ça vient de bien embuter dans la tétière. Une fois que je suis bien embuté dans la tétière, je vérifie ici. Voilà, j'ai pas d'espace entre ma partie basse et ma partie haute. Et toutes les voiles généralement ont une poignée ici. Là, je viens mettre en tension ma voile. Donc toutes les voiles sont équipées de poulies pour faciliter les tarquages. Donc ici, on est sur une poulie qui est dans l'axe et on peut avoir des voiles, qui, des, des voiles qui ont avec une poulie perpendiculaire à la, à la bordure. Donc il faudra faire attention et bien veiller à passer les bouts dans le bon sens pour ne pas croiser. Ok, donc ici le bout il est en dessous. Je passe en dessous de ma poulie, je ressors par au-dessus. Donc je vais venir en haut de mon pied de mât, contre le mât. Ça ressort à l'extérieur, donc je vais aller à l'extérieur de la poulie. Ça vient en dessous, ici à l'extérieur, donc je vais aller en dessous à l'extérieur. Là, ça ressort au milieu, donc je viens au milieu. Voilà. Et là, je viens dans le taquet, clac, ici. Et là, je viens mettre une légère pression et bloquer dans le taquet. Voilà, donc là, on a une prétention et on va venir mettre le wishbone. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a un pré-réglage qui est annoncé ici, entre 173 et 75 cm. Donc voilà, mon wishbone c'est un 150, donc je sais que je vais devoir mettre 15 cm de rallonge à peu près. Je viens présenter le wishbone dans son emplacement. Donc comme la voile n'a pas été étarquée à fond en bas, voilà, j'ai de la souplesse ici pour pouvoir facilement manipuler ma poignée de wishbone et venir la fermer sur le mât. Étape suivante, on passe au point d'écoute. Donc là c'est pareil, on va faire attention de ne pas croiser les fils, pas croiser le bout. D'accord, donc là je suis en haut de ma poignée, donc je passe par en haut, je sors en dessous. Comme je suis en dessous, je reviens en dessous. Je fais le tour de ma poignée. Mon bout il ressort en dessous, donc je passe sous le yé. Voilà, je fais bien attention que ce ne soit pas croisé. Et là je vais venir étarquer et je vois d'ores et déjà que j'ai mal réglé mon wishbone. Donc je vais tout de suite l'ajuster. Voilà, la marque est là. Et donc là, je viens étarquer au taquet. L'idée, c'est d'avoir le moins d'espace possible entre sa poignée. Et je viens faire mes demi-clés. Donc les 
deux, trois demi-clés, ça permet de vraiment fixer son bout et de ne pas avoir le bout qui dépasse. Une fois que j'ai fait ça, on va étarquer en bas. Alors pour étarquer, on peut céder d'un étarqueur ou tout simplement d'un tournevis. Ça permet de moins se ruiner les mains. On fait un petit tour ici. Donc moi, j'ai un euh, banal hein, un tournevis. Je fais un tour. Voilà. Ça me permet d'avoir... Et toujours pareil, je viens embuter si possible. Je vais veiller à ne pas avoir trop d'espace entre ma poulie et le pied de mât. Ça sert à rien d'avoir un pied de mât à l'ancienne avec 10 cm de bout. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc souvent dans les voiles modernes, on a... Une petite poche ici, dans laquelle se trouve généralement une clé pour rétarquer les lattes. Ce qui est important sur une voile neuve, c'est toujours de rétarquer ses lattes tout de suite. Et donc dans, ce petit, dans cette petite poche, on va venir mettre hop, voilà, le bout qui sort du pied de mât. C'est ici qu'on va venir mettre le petit bout en surplus. Là. Donc on peut faire des demi-clés autour du mât, hein, mais voilà, on a des petits compartiments comme ça qui permettent de bien soigner son produit. Donc là, ma voile, elle est étarquée. Donc maintenant, je vais veiller, comme elle est neuve, à vérifier au niveau de mes lattes. On voit plein de petits plis verticaux, là. Ok, donc ça veut dire que ma latte, elle n'est pas assez sous tension. C'est normal, elle est neuve. Donc là, voilà, je vais, à l'aide de la clé, venir enlever les plis. Donc l'idée, c'est de ne pas surétarquer. Donc voilà, il faut juste enlever les plis. Là, maintenant, on voit que en haut, sur la dernière latte, il y en a aussi. Donc pareil, je vais venir enlever les plis. Tout simplement... Voilà, pas plus. Et voilà, on a la voile Silayon qui est prête à aller sur l'eau. Il reste le surveil à fixer autour du mât. Et voilà. Donc voilà, on était sur une voile assez facile à gréer, une voile de vague. On va passer sur une voile de freeride. Donc, c'est une voile qui a déjà servi, donc elle est déjà pré-réglée au niveau des lattes. Le cheminement va être la même, exactement le même, à la différence que sur les voiles de freeride, les voiles de freeride, les voiles de slalom, ça demande un peu plus de tension en bas de la voile et on va en profiter pour voir les différents réglages. Donc comme tout à l'heure, j'ai déroulé ma voile, exactement comme tout à l'heure, j'ajuste mon mât et à, je vais vérifier et faire attention à ce qu'il ne se déboîte pas pendant que je l'enfile. Donc même système, un petit mouvement d'accordéon, je viens vérifier la tétière, je vérifie que les deux parties du mât ici ne soient pas déboîtées, la poignée est sur la voile pour mettre la prétention avant de présenter la rallonge. Donc là on est sur une voile, c'est indiqué ici, de 4,50 m de guindant. J'ai mis un mat de 4,30, je vais donc vous mettre 20 cm de rallonge. Hop. Alors voilà, 20 cm de rallonge, clac, c'est tout simple. J'ajuste ma rallonge et je viens la présenter dans le mât. Donc voilà, donc là, par rapport à tout à l'heure, on voit bien qu'on a une poulie qui est à perpendiculaire, elle n'est plus dans l'allongement de la bordure, donc on a un système de poulie qui est légèrement différent. Mais on va garder le même principe, je suis près du mât, je reste près du mât, je passe à l'intérieur de la poulie. Voilà, je suis à l'extérieur, donc je vais passer à l'extérieur de mon pied de mât pour ressortir le long du mât et ainsi de suite. Voilà, on voit bien la différence par rapport à tout à l'heure. Donc l'idée, c'est toujours de respecter l'ordre et le sens des boucles, de façon à ce qu'on arrive là, voilà, on peut voir, tous mes bouts sont parfaitement alignés, et ils ne sont pas croisés. Donc ça, c'est un gage de facilité après pour rétarquer. On a plus de force, ça coulisse mieux. Donc là, comme tout à l'heure, je vais mettre un minimum de tension. Donc, hop, on va passer au wishbone. Donc wishbone, pareil, il nous annonce un wishbone à 185. Donc je viens amener ma poignée sur le mât. Comme tout à l'heure, comme je n'ai pas mis un maximum de pression en bas, j'ai de la place pour passer ma main et le bout de ma poignée que je viens fermer ici. On vient au point d'écoute. Donc annoncé à 185, j'ai un wishbone de 160, je me mets à plus 25. Donc ici, je suis sur un système différent d'écoute variable, ce qu'on appelle, qui permet de régler sa voile en navigation, d'ajuster le creux. C'est un système un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Mais n'empêche qu'on a la même solution, la même, la même système, c'est qu'en sortant du taquet ici, on vient faire 2-3 demi-clés voilà, pour sécuriser son boot. L'avantage de l'écoute variable, c'est que là, hop, en naviguant, on va pouvoir étarquer son wishbone. Alors, à l'aide de l'étarqueur, 
comme tout à l'heure. Alors ici, on est sur une voile de free ride, free race. Donc, le réglage va être important. C'est-à-dire que le réglage de la tension ici va permettre de faire ouvrir plus ou moins la chute. Donc, on peut voir la chute en haut. On voit qu'elle est tendue. Donc, idéalement, quand le vent n'est pas fort, sur une voile de vague comme la Sirione, on va tendre la chute pour être performant dans les vents légers et les bas régimes. Et dans le vent fort ou pour aller vite, en tirant ici, on voit la chute qui va venir se ramollir. Voilà. On la voit ici qui est bien plus molle pour laisser la voile respirer, pour laisser le vent partir de la voile. Et comment tu sais euh, quelle tension faut mettre eh ben, c'est avec expérience. <rire> non, mais on sait que voilà, dans le, dans le vent fort, pour aller vite, il faut vraiment étarquer plus. C'est-à-dire que là, typiquement là, je suis sur un réglage médium. Je ne suis même pas sur un réglage vent fort là. Donc là, pour un réglage vent fort, il ne faut pas hésiter à mettre un cran de plus dans la rallonge et de vraiment faire ce qu'on appelle dégueuler la voile. Quoi. Donc là, c'est vraiment pour euh, une, un réglage vitesse vent fort. Maintenant, quand les vents sont vraiment légers, qu'on a besoin d'avoir plus de puissance, ben, on ne va pas hésiter. Donc là, je suis, comme je disais, je suis sur un vent un réglage de base. Maintenant, si je veux le vent abaisser, je suis en manque de puissance. Là, je vais juste venir libérer de 1 cm et ça va remettre de la puissance dans la voile. L'attention au point d'écoute, c'est important d'en mettre. Donc, il faut savoir bien doser. Il ne faut pas avoir une voile trop plate et il ne faut pas avoir une voile trop molle. OK, typiquement, là, si je lâche complètement loose, Bon, les voiles, c'est des voiles de free race, elles ont un profil qui est travaillé. Mais là, le creux, il va bouger en naviguant. Donc, il faut quand même un minimum de tension. Voilà, là, je suis sur un réglage petit temps, c'est-à-dire que la voile ne bouge plus. J'ai encore de la marche pour tirer. Mon profil, il est propre. Et donc là, je vais avoir un maximum de puissance au niveau de la voile. Et si le vent monte, je vais aplatir ma voile, aplatir le profil pour aller plus vite et associé à un guindant plus important, on va tout faire pour aller au maximum de la vitesse avec la voile. Donc, pour bien régler sa voile, pour un réglage petit temps, Vent médium, quand on a besoin de puissance, on va étarquer modérément. Voilà. Juste pour que la chute là-haut, elle soit légèrement molle. Il faut toujours que ce soit un petit peu loose là-haut pour que le vent puisse partir et qu'on ait toujours du vent frais dans la voile. Donc là, on est sur un réglage petit temps, vent médium avec un maximum de puissance. On va pouvoir relâcher un petit peu à l'écoute pour avoir encore plus de creux. Et dans le vent fort, on va tendre au maximum de l'écoute là-bas de façon à aplatir le profil. Et on va l'associer à une tension supérieure au guindant. Ici, on va vraiment, voilà, on va vraiment venir faire ouvrir la voile. Voilà. Là, on est sur un réglage vraiment vent fort. Quoi. Et si le vent baisse, j'ai besoin de reprendre un peu de puissance. Je vais relâcher un centimètre. Voilà. Et la voile va retrouver un peu plus de puissance. Bonne session à tous <rire> Vas-y, on la refait, on la refait. Okay. Bonne session à tous